एक हॉस्पिटल को दिखाते हुए मूवी स्टार्ट होती है जहाँ पर हम एक डॉक्टर और एक नर्स को देखते हैं उस नर्स का नाम एना होता है और डॉक्टर उसे एक ऐसे पेशेंट के बारे में पूछता है जिसके हाथ पर किसी ने बाइट कर ली थी एना उस पेशेंट का पता करवाने रिसेप्शन पर जाती है जहाँ पर उसे पता चलता है की वो पेशेंट अब आई में एडमिट अब इस बात ऐसी एना काफी हैरान होती है की सिर्फ एक काटने ऐसी वो आई में है एना की शिफ्ट खत्म हो गयी थी और वो वहाँ ऐसी चली जाती और अपने घर के लिए निकल पड़ती कार में बैठ वो कार का रेडियो ऑन कर लेती है और रेडियो पर कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज चल रही थी जिसे वो इग्नोर करके सॉन्ग लगा लेती है घर पहुंच कर एना देखती है कि उसका हस्बैंड बेड पर लेटा हुआ टीवी देख रहा है और जब वो दोनों हस्बैंड वाइफ आपस में बातें कर रहे होते हैं तब टीवी पर इमरजेंसी न्यूज स्टार्ट हो जाती है लेकिन उन लोगों की उस तरफ तवज्जो नहीं जाती नेक्स्ट मॉर्निंग उनके रूम का दरवाजा अपने आप ही खुल जाता है तब एना का हस्बैंड उठ देखता है वो देखता है की वहाँ पर उनकी नेबरहुड की एक बच्ची खड़ी हुई जो की इंजर्ड है और जब वो बच्ची थोड़ा आगे आती है तब वो देखता है कि उसकी हालत काफी खराब है और वो फौरन उसकी तरफ भागता है और वो एना को एम्बुलेंस बुलाने को कहता है लेकिन तभी वो बच्ची उस पर झपट कर उसकी गर्दन पर काट लेती है और उसकी मास्क को स्किन से अलग कर देती है एना जल्दी से उस बच्ची को हटाकर बाहर की तरफ फेंक देती है लेकिन वो बच्ची फिर से उठ तेजी से उसकी तरफ आने लगती है और एना जल्दी से दरवाजा बंद कर लेती और वो देखती है की उसके हस्बैंड का बहुत ज्यादा खून बह चुका है और वो उसे बचाने की उसका खून रोकने की काफी कोशिश करती है लेकिन उसे कुछ भी नहीं हो पाता और वो इमरजेंसी नंबर पर कॉल कर देती है लेकिन आगे से सारी लाइंस बिजी होती हैं। वो बार बार ट्राई करती है लेकिन स्टिल लाइंस बिजी आ रही थी तभी एना का हस्बैंड एक नॉर्मल इंसान की तरह उठकर खड़ा हो जाता है जैसे कि उसे कुछ भी ना हुआ और जैसे ही एना उसका नाम लेकर उसे बुलाती है वो उस पर अटैक कर देता और अब वो काफी तेज काफी खतरनाक हो चुका था उसकी आंखों का कलर भी चेंज हो गया था एना किसी तरह खुद को उससे बचा वॉशरूम में खुद को लॉक कर लेती है और वो बाथरूम की विंडो को ओपन करने की कोशिश करती है लेकिन वो खिड़की उससे नहीं खुलती तभी बाहर से आवाजें आना बंद हो जाती है और सब कुछ नॉर्मल हो जाता है एना समझती है कि शायद उसका हस्बैंड चला गया और वो दरवाजे के पास जाकर उसे आवाज लगाती है बस ऐसा करना ही था कि उसका हस्बैंड दरवाजे को तोड़ने लगता है और अंदर घुसने लगता है तब एना दोबारा ऐसी खिड़की को ओपन करने की कोशिश करती है और इस बार वो खिड़की खुल जाती है एना जल्दी ऐसी खिड़की ऐसी कूदने की कोशिश करती है लेकिन वो उसे पकड़ लेता है तब बदले में एना उसे हिट करके बाहर कूद कर अपनी जान बचा लेती बाहर निकलकर वो अपने एक नेबर से हेल्प मांगती है लेकिन बजाय उसकी मदद करने के वो उस पर ही गन पॉइंट कर देता लेकिन जैसे ही वो एना की तरफ बढ़ने लगता है एक एम्बुलेंस उसे उड़ाते हुए ले जाती है एना अपने टाउन की कंडीशन देखती है कि वहाँ पर कितना बुरा हाल हो गया है लोग पागलों की तरह इधर उधर भाग रहे हैं जगह जगह पर आग लगी हुई है लेकिन ये सिर्फ उसकी नेबरहुड में नहीं था बल्कि पूरा शहर ही इस लपेट में आया हुआ था तभी अचानक ऐसी एना का हस्बैंड बाहर आ जाता है और वो फौरन कार में बैठ कार को अंदर ऐसी लॉक कर लेती लेकिन इसके बावजूद भी वो उसकी जान नहीं छोड़ता वो कार पर चढ़ के उसका शीशा तोड़ने लगता है और एना जल्दी से कार स्टार्ट करके वहाँ से निकल जाती है और तब हमें पूरे शहर का मंजर दिखाया जाता है कि पूरे शहर में तबाही मच रही पूरा सिटी डिस्ट्रॉय हो गया एना जो कुछ देख रही थी उसे उस पर समझ नहीं आ रहा था की ये क्या हो रहा है लोग क्यूँ बुरी तरह एक दूसरे को काट रहे हैं और तभी एक आदमी आकर एना ऐसी कार स्नेच करने की कोशिश करता है और एना जल्दी ऐसी रेस को प्रेस कर देती है और उसकी गाड़ी मेन रोड ऐसी उतर कर क्रैश हो जाती है और एक ट्री में जाकर लगती जिससे एना बेहोश हो जाती है जब एना को होश आती है तो वो कार से बाहर आती है कार से बाहर आकर एक पुलिस ऑफिसर जिसका नाम कैनेट होता है वो उसे गन पॉइंट कर देता है और उसे कुछ बोलने के लिए कहता है ताकि उसे ये पता चल सके कि वो इंसान है या जोम्बी क्यूँकी तो जोम्बी बोलते नहीं है जिस पर एना प्लीज कहकर इस बात का सबूत देती है की वो एक इंसान और जब पुलिस ऑफिसर को इस बात का यकीन आ जाता है की वो एक इंसान है वो आगे बढ़ जाता है और एना भी उसके पीछे पीछे चलने लगती है की ऑब्वियसली वो एक पुलिस ऑफिसर के साथ सिक्योर रहेगी अभी वो थोड़ी दूरी पर ही पहुंचते हैं कि सामने से उन पर कोई गोली चला देता है और वहां पर तीन लोग होते हैं जिनमें एक लड़के का नाम होता है माइकल दूसरे का होता है एंड्री और उनके साथ उसकी वाइफ भी होती है उन बॉयज में एक लड़का एंड्री ने कहता है की उन लोगो ने उन्हें जोम्बी समझ उन पर गोली चलाई तब वो पुलिस ऑफिसर कैनित आगे बढ़ता है क्यूँकी उसे जगह जिसका नाम फोर्ट पेस्टर होता है वहाँ पर जाना था क्यूँकी उसका भाई भी वही पर था लेकिन वो लोग उसे वहाँ जाने के लिए मना कर देते हैं ये कहते हुए कि उन लोगों ने भी वहाँ जाने की कोशिश की थी और इस कोशिश में वो लोग आठ से तीन रह गए हैं वो बताते हैं कि अब वो मॉल जा रहे हैं तब कैनित और एना भी उन्हें ज्वाइन करते हैं और वो भी उनके साथ मॉल जाते हैं पूरा मॉल लॉक था इसलिए वो पिछले दरवाजे का लॉक तोड़ने
ये तो उस लॉक को शूट करके उसे तोड़ देता है और वो सब अंदर आकर दरवाजे को बंद कर लेते हैं अंदर आने के बाद वो पूरे फ्लोर को चेक करते हैं माइकल को एक स्टोर रूम से किसी की आवाज सुनाई देती है और जब वो डोर ओपन करता है तब वो देखता है की वहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड जो की अब जोम्बी बन चुका है किसी को खा रहा है और जब वो जोम्बी गार्ड माइकल को देखता है तब वो उस पर अटैक कर देता और उसका शोर बाकी लोग भी सुन लेते तभी पीछे ऐसी आकर एक जोम्बी एंड्री की वाइफ को पकड़ लेता और कैने तो उसे बचाने की कोशिश करता है लेकिन इस कोशिश में उसे खुद भी चोट लग जाती है अंदर माइकल किसी तरह उस जोम्बी को मार के अपनी जान बचा लेता है और दूसरी तरफ एना उस जोम्बी पर शॉटगन चला देती है जो उसके सर पर लगकर गुजर जाती है जिसकी वजह से वो जोम्बी तड़पने लगता सही मौका मिलने पर वो सब लिफ्ट की तरफ भागते और ऊपर वाले फ्लोर पर पहुँच जाते लेकिन वहाँ पर तीन सिक्योरिटी गार्ड और भी थे जिन्होंने उस फ्लोर आरोप अपना कब्जा किया हुआ था और वो उन लोगों को वापिस नीचे वाले फ्लोर आरोप जाने का कहते लेकिन नीचे वाला फ्लोर उन लोगों के लिए सिक्योर नहीं था इसीलिए वो हर किस वहाँ जाना नहीं चाहते थे इवेंचुअली वो गार्ड्स उन लोगों को उस फ्लोर पर अपने साथ रखने के लिए एग्री हो जाते हैं लेकिन उनकी हेल्प करने के लिए नहीं बल्कि उन्हें प्रिजनर्स बनाकर और वो उनसे उनकी गन्स भी छीन लेते हैं अंदर जाकर एना कैनित के जख्म की पट्टी करती है और एंड्री देखता है की उसकी वाइफ को एक जोम्बी ने काट लिया लेकिन वो इस बात को हाइड रखता है और किसी ऐसी शेयर नहीं करता वो लोग टीवी देखते है और उन्हें न्यूज आरोप उन जोम्बीज के बारे में ये इन्फॉर्मेशन मिलती है की ये जोम्बी सिर्फ सर ये जोम्बी सिर्फ सर में गोली मारने से ही मरते हैं और मिलिट्री ऑफिसर बताता है कि फोर्ट पेस्टर जहाँ पर कैनित ने जाना था ये वही प्लेस थी और वो अभी तक सेफ है अगर कोई सर्वाइवर यहाँ आना चाहता है तो वो यहाँ आ सकता है वो सिक्योरिटी गार्ड्स ग्राउंड फ्लोर पर जाते हैं ताकि जोम्बी से लड़ सके और वो जोम्बी जो पानी में तड़प रहा होता है वो उस पर वो बात आजमाते हैं की उन्हें सर पर मारने से ही वो मरते हैं और वो जोम्बी को शूट कर देते और बाकी लोग छत पर सिग्नल यानी एस लिखते है ताकि हेलीकॉप्टर यहाँ पर आए और उनकी हेल्प कर सकते मॉल के सामने वाले फ्लोर पर एक सर्वाइवर होता है जो वहाँ पर अकेला था फिर हम देखते हैं कि मॉल के आसपास बहुत सारे जोम्बिस जमा हो रहे हैं रात को सिक्योरिटी गार्ड सीजे उन सब लोगों को एक कंपार्टमेंट में बंद कर देता है ताकि वो कोई ऐसी वैसी हरकत ना कर सके नेक्स्ट मॉर्निंग एक सिक्योरिटी गार्ड सिक्योरिटी रूम में जाता है तब वो सीसीटीवी फुटेज में देखता है की एक ट्रक उस मॉल यानी उनकी तरफ तेजी ऐसी आ रहा है और सब लोग उस ट्रक में बैठे हुए सर्वाइवर को बचाना चाहते थे लेकिन सिक्योरिटी गार्ड सीजे जिसे सिर्फ अपनी जान प्यारी थी और वो उन्हें बचाना नहीं चाहता था जब दूसरा सिक्योरिटी गार्ड उसकी इस बात पर एग्री नहीं करता तो वो उसे भी मारने की धमकी देता इसी बहस के दौरान मौका मिलते ही वो सब उनसे उनके हथियार छीन कर अब उन्हें प्रिजनर्स बना लेते हैं और फिर वो ट्रक वाले लोगों को बचाने जाते हैं और उन लोगों को पिछले डोर पर आने का सिग्नल देते ड्राइवर ट्रक को बैक करके दरवाजे पर ट्रक लगा देता है तब माइकल और एंड्री उन्हें बचाने के लिए बाहर आते हैं और एक कपल पहले ही ट्रक पर चढ़ खुद को सेव कर लेता है लेकिन वो कहते हैं कि ट्रक के अंदर भी छह लोग हैं। अब सारे जोम्बीज उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं और वो दोनों उनका मुकाबला करते हैं उन्हें मारते हैं लेकिन वो जोम्बीज तादाद में बहुत ज्यादा थे तब वो जल्दी से भागकर दरवाजे को लॉक कर लेते हैं और वो लोग उन ट्रक में बैठे सारे सर्वाइवर को बचा लेते हैं और वो टोटल आठ लोग अब क्यूँकी उनके पास ट्रक भी था तो कैने फोर्ट पेस्टर के लिए जाने लगता है इस पर एक सर्वाइवर उसे ये कहकर मना कर देता है की फोर्ट पेस्टर पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो गया अब वहाँ पर कोई भी जिंदा नहीं बच लेकिन कैने तो उसकी बात नहीं मानता और वहाँ से जाने लगता है तब माइकल उसे ये कहकर रोक लेता है और तो लोगों को उसके यहाँ पर जरूरत तब कैनित अपसेट होकर छत पर जाता है जहाँ पर सामने फ्लोर वाला सर्वाइवर उससे इन्फॉर्मेशन मांगता है तब कैनित उसे बताता है कि फोर्ट पेस्टर खत्म हो गया है और अब कोई भी मदद नहीं आएगी दूसरी तरफ एना उन सर्वाइवर में ऐसी एक औरत का चेकअप कर रही हालाँकि उस औरत को बुखार नहीं था लेकिन एना को ये बात समझ में नहीं आ रही थी की उसे कौन सा इन्फेक्शन हुआ है क्यूँकी उसकी हालत बिगड़ती जा रही और उसे किसी ने काटा हुआ था एना दूसरे मेल सर्वाइवर का भी चेकअप करती है और उसे भी किसी ने काटा हुआ था और तभी उस औरत की हालत खराब होने लगती और वो मर जाती है अभी वो सब लोग सिचुएशन को समझ ही नहीं पाए थे कि वो दोबारा से उड़ जाती एना की तरफ झपटने लगती है एना एक सरिया उसकी आँख में घुसा कर उसे मार डालती फिर वो सब लोग आपस में डिस्कशन करने लगते है और एना उन्हें बताती है की ये एक जोम्बे वायरस है जो काटने ऐसी फैलता और वो उस मेल सर्वाइवर के बारे में बताती है की उसे भी जोम्बे ने काटा हुआ और वो भी अनकरीब जोम्बी बन जाएगा ये सुनकर 
एंड्रो काफी हैरान और परेशान हो जाता है क्यूँकी उसकी वाइफ को भी जोम्बी ने काटा हुआ था और वो चुपकी से उसके पास चला जाता तब माइकल कहता है की हमें उस मेल सर्वाइवर को मार डालना चाहिए वरना उनमें से भी कोई नहीं बचे और वो गन लेकर उसे मारने के लिए जाता एना जाकर उस आदमी को बताती है कि माइकल उसे मारने आ रहा है लेकिन वो उसकी बात को मजाक ही समझता माइकल आकर उसे कहता है कि वो सबके लिए खतरा है उसे मरना होगा क्योंकि वो इन्फेक्टेड है ये बात सुनकर वो मरने के लिए तैयार हो जाता है ऑन्ड्रे अपनी वाइफ के पास जाता है और उसे इस बारे में कुछ भी नहीं बताता बल्कि ये कहता है की उसका जख्म अब ठीक हो रहा निकोल अपने फादर को गुड बाय कहती है कहने तो उस पर नजर रख रहा था क्यूँकी वो उसके जोम्बी बनने का वेट कर रहा था और जैसे ही निकोल का बाप जोम्बी बनता है वो मौका देखते ही उसे शूट कर देता अब वो सब लोग खुशी खुशी वहाँ पर अपनी जिंदगी गुजारने लगते हैं क्योंकि वहाँ पर किसी भी चीज की कोई कमी नहीं ऑन्ड्रे ने अपनी वाइफ से किसी को भी मिलने नहीं दिया और कैनेट और सामने वाले सर्वाइवर के बीच भी बोर्ड नोट के जरिए बातचीत होती रहती थी और वो सब लोग काफी इंजॉय कर रहे थे लेकिन टाइम गुजरने के साथ साथ मॉल के बाहर जोम्बिस की तादाद में भी इजाफा हो रहा था एक दिन वो सब बैठ डिनर कर रहे होते और तभी लाइट चली जाती है और हर तरफ अंधेरा छा जाता तब कैनेट माइकल सीजे और सिक्योरिटी गार्ड बेसमेंट में जनरेटर के लिए जाते हैं वहाँ पर उन्हें कुछ आवाजें सुनाई देती हैं और वहाँ पर किसी की मौजूदगी का एहसास होता है और अचानक से उनके सामने एक डॉग आ जाता है जिसे देखकर वो रिलैक्स हो जाते हैं तभी अचानक से एक जोम्बी आकर सिक्योरिटी गार्ड को पकड़ लेता है और उसे बाइट कर लेता है उस गार्ड के चिल्लाने ऐसी बाकी जोम्बिस भी वहाँ पर आ जाते हैं और वो लोग जान बचाने के लिए वहाँ ऐसी भागते है उस सिक्योरिटी गार्ड को वो नहीं बचा पाते और सारे जोम्बिस उसे पकड़ के खा लेते हैं वो लोग एक गेट के पीछे खुद को लॉक कर लेते हैं और उन जोम्बिस को मारने लगते लेकिन उनकी गोलियां भी खत्म हो रही थी तब माइकल उन जोम्बिस पर पेट्रोल छिड़क देता है और वहाँ पर आग लगा देता जिससे सारे जोम्बिस जलने लगते हैं और यहाँ पर जोम्बिस से उनकी जान बच जाती ऑन्ड्रे की वाइफ की डिलीवरी का टाइम था और ऑन्ड्रे ने उसे चारों तरफ से बांधा हुआ था उसकी वाइफ की आखिरी सांसे चल रही थी और देखते ही देखते वो मर जाती और देखते ही देखते वो दोबारा से जिंदा हो जाती है जो की अब एक जोम्बी बन गई अब क्यूँकी वो जिंदा थी तो वो एक बच्ची को पैदा करती तब ऑन्ड्रे उसका मुंह बंद कर देता है ताकि उसका शोर सुनकर कोई यहाँ ना आ जाए तब एक सर्वाइवर लेडी उस रूम में आती है और जब वो ऑन्ड्रे की वाइफ को देखती है तो वो अपनी पिस्टल निकालती तब ऑन्ड्रे उसे कहता है कि वो क्या उसकी वाइफ को मारेगी वो उसकी फैमिली ऐसी दूर रहे लेकिन वो लेडी उसकी वाइफ को शूट कर दे और बदले में ऑन्ड्रे उस लेडी को शूट कर देता है मरते मरते वो लेडी ऑन्ड्रे पर भी गोली चला देती और वो भी मर जाती शोर की आवाज़ सुनकर सब लोग वहाँ पर आते हैं और वो देखते हैं कि वो सब मर गए हैं लेकिन वो बच्ची अभी जिंदा है एना उसके चेहरे से कपड़ा हटाती है तो वो देखती है कि वो बच्ची जोम्बी है यानी वो इन्फेक्टेड ही पैदा हुई है और एना उसे भी मार डालती है ये देखकर वो सब लोग आपस में डिस्कस करते हैं कि वो जोम्बी के शिकार में आकर ऐसे हरगिज नहीं मरेंगे तब माइकल उन्हें बताता है की उसने बेसमेंट में दो बसेस देखी थी और वो उसमें बैठ कर यहां से भाग सकते हैं तब एक सर्वाइवर मजाक में कहता है की उसके बाद वो उसकी बोट में जाएंगे और वहाँ से वो भाग जाएंगे तब ना चाहते हुए भी सब लोगों को इस रिस्क की प्लान पर एग्री होना पड़ता है और वो डिसाइड करते हैं कि बोर्ड से जाने के बाद वो एक ऐसी जगह पर जाएंगे जहाँ पर कोई भी आबादी नहीं होगी वो लोग उस जगह पर अपनी सिक्योरिटी के लिए पूरा इंतजाम करते हैं क्योंकि वहाँ पर किसी चीज की कोई कमी नहीं कैनेट सामने वाले सर्वाइवर को बताने जाता है की सिर्फ पाँच दिन रह गए और वो सर्वाइवर कहता है की वो भूखा है और उसकी हालत देख ऐसा नहीं लग रहा था की पाँच दिन तक बगैर खाए पिए वो जिंदा रहे वो उस डॉग के ऊपर खाने का सामान और एक वॉके टोके रख रस्सी के जरिए उसे नीचे उतारते था और वो सामने वाला सर्वाइवर विसल बजा कर उस डॉग को अपनी तरफ बुला लेता और एक छोटे से दरवाजे से उसे अंदर ले लेता लेकिन उसके साथ बहुत सारे जोम्बिस भी उस दरवाजे के जरिए अंदर चले जाते हैं वो वॉकी टॉकी के जरिए उस सर्वाइवर से कांटेक्ट करते हैं जिस पर उन्हें पता चलता है की उसे भी उन जोम्बिस ने काट लिया फिर तभी उन्हें ट्रक की आवाज आती है और उस ट्रक में निकोल होती है जो सामने वाले सर्वाइवर की दुकान पर जाती है उस डॉग को बचाने के लिए है उन लोगों को वही सर्वाइवर नजर आता जो की अब जोम्बी बन गया था और वो निकोल को वहाँ से निकलने का कहते हैं और ये कहते हैं कि वो वहाँ पर छुप जाए तब वो लोग गटर के जरिए उसे बचाने के लिए जाने का प्लान बनाते हैं और एक सर्वाइवर को डोर पर खड़े होने का कहते हैं ताकि जब वो वापस आए तो दरवाजा खुला हो गटर के जरिए वो सब लोग दुकान के बाहर तक आ जाते हैं लेकिन जब लास्ट वाला सर्वाइवर आने लगता है तब गटर के ढक्कन की आवाज ऐसी वो जोम्बिस उन्हें देख लेते हैं और उनकी तरफ बढ़ने लगते है और वो लोग जोम्बिस का मुकाबला करके उन्हें मार उस शॉप के अंदर चले जाते और वहाँ पर उन्हें वही सर्वाइवर मिलता है जो इस शॉप का ऑनर था और वो
देता है जिससे बहुत बड़ा ब्लास्ट होने की वजह से जोम्बिस मर जाते हैं और वो सब गटर की तरफ भागते हैं सबसे आखिर में सीजे रह जाता है और फिर वो भी गटर में आ जाता है और सबसे आखिर में एक सर्वाइवर बचता है और जोम्बिस से बचने की वजह से वो गटर में जा गिरता है जिससे उसकी टांग टूट जाती है सीजे उसे बचाने की कोशिश करता है लेकिन नहीं बचा पा और वहाँ पर बहुत सारे जोम्बिस आ जाते हैं वो सब लोग किसी तरह दरवाजे पर आ जाते हैं और देखते हैं की वहाँ पर वो सर्वाइवर नहीं है जिसे वो छोड़ कर गए थे और दरवाजा भी लॉकड है और तभी वहाँ पर जोम्बिस भी आ जाते हैं जो तादाद में काफी ज्यादा थे और अब वो समझ गए थे कि उनकी मौत उनके सामने तभी ऐना आकर वहाँ पर दरवाजा खोल देती है और वो सब लिफ्ट की तरफ भागते हैं और बेसमेंट में चले जाते हैं और फिर वो लोग जल्दी से बसेस में बैठ कर वहाँ से बाहर निकलने लगते है बाहर लाखों की तादाद में जोम्बिस थे जो उन्हें चारों तरफ ऐसी घेर लेते वो लोग उन जोम्बिस के बीच में फंस चुके थे जोम्बिस उनकी बसेस को पलटने लगते है और वो उन्हें मारने लगते हैं गोलियों से और चेंसो से तभी सीजे एक गैस सिलेंडर जलाकर जोम्बिस की तरफ फेंकता है और मौका मिलने पर बिल्कुल ठीक वक्त पर वो उस सिलेंडर को शूट कर देता है और बहुत बड़ा ब्लास्ट होने की वजह से काफी जोम्बिस मर जाते हैं और उनका रास्ता साफ हो जाता है और वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं कैने देखता है की उनकी बस के पीछे एक जोम्बी लटका हुआ है तब एक सर्वाइवर उसे मारने के लिए चेंसो को स्टार्ट करता है अब मोड़ आ गया था और कैनेट को बस को मोड़ना था जिसकी वजह से उस सर्वाइवर का बैलेंस खराब हो जाता है और वो सीधा जाकर एक मेल एक फीमेल सर्वाइवर के ऊपर गिरता है और चेंसो की वजह से वो कट जाती है और वो आदमी खुद भी कट जाता है और उनकी बस भी पलट जाती तब सीजे देखता है कि दूसरी बस पीछे नहीं है और वो अपनी बस को पीछे की तरफ लाते हैं अब वो सर्वाइवर जो की सेल्फिश था बगैर किसी की हेल्प के बाहर आ जाता है लेकिन बाहर अकेला वो ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहता एक जोम उस पर झपट उसे मार डालता वो लोग दूसरी बस की तरफ जाने लगते है लेकिन जब ऐना जाने लगती है तब वो ही सेल्फिश सर्वाइवर जो अब जोम्बी बन चुका था और ऐना उसे मार डालती है गोली की आवाज सुनकर बाकी जोम्बिस भी वहाँ पर आ जाते मौके का फायदा उठाकर ऐना उसके पॉकेट से बोट की चाबी ले लेती है और बाकी सर्वाइवर्स उसे बचाने की कोशिश करते चाबी लेकर वो बस की तरफ भागती है और सारे जोम्बिस भी उसके पीछे ही थे माइकल किसी तरह उसे बचा कर बस के अंदर खेच लेता है और सीजे दरवाजा बंद कर देता है और फिर वो लोग बोट के पास पहुँच जाते हैं सब लोग उतर कर बोट की तरफ जाने लगते लेकिन सबसे आखिर में सीजे रह जाते जो की वही फंस जाता है और वो उन सब की जान बचाने के लिए जोम्बिस को कवर करता है लेकिन थोड़ी ही देर में सारे जोम्बिस उसे पकड़ लेते हैं और वो उन लोगों के लिए अपनी जिंदगी को सेक्रीफाइस करता है उसके सामने कोई रास्ता नहीं होता तो वो एक गैस सिलेंडर को शूट करके उन जोम्बिस के साथ खुद भी मर जाता है वो सब लोग बोर्ड पर चढ़ जाते हैं लेकिन माइकल उनके साथ नहीं जाता और अफसोस की बात ये है क्यूँकी उसको भी जोम्बी ने काट लिया था और वो बोर्ड के जरिए उन सबको वहाँ ऐसी भेज देता और उन लोगों को जाते हुए वहाँ ऐसी देखता है ऐना इस सब ऐसी खुश नहीं होती क्यूँकी वो उसे वहाँ पर छोड़ना नहीं चाहती थी उसकी हेल्प करना चाहती क्योंकि उन लोगों की जान बचाने की वजह से ही माइकल को अपनी जिंदगी को सेक्रीफाइस करना पड़े ऐना बहुत ज्यादा दुखी होती जैसे उनकी बोट थोड़ी दूर जाती है माइकल खुद को शूट करके मार डालता और इसी इमोशनल सीन के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है